Hi Leute und willkommen bei meinem Tutorial und ich werde euch zeigen, wie ihr so einen leichten Farbverlauf machen könnt bei eure bei eurem Text. Ja. Ähm, wie ich hier unten schon sieht, rennt euch schon bereit ein Video. Ich mache jetzt so viele Videos raus, weil ich war mh, weiß nicht, so einen Monat ungefähr inaktiv. Zwischen aber noch beheben. Aber es ist jetzt egal, ähm, wir starten jetzt GIMP. Wir machen jetzt mal einen schönen Farbverlauf. So. Wir mal klicken auf Datei, neu und okay. Nun brauchen wir wieder mal das. Ähm, die, die Ebene Fenster. Also klicken wir auf Fenster, kürzlich geschossen Docks, Ebene Kanäle, Farbe rückgängig. Und ja. Sch ähm, ne, falls ihr es falls ihr es ähm, nicht transparent haben wollt, ist es Hintergrund da. Ähm, falls ihr es doch transparent haben wollt, stellt ihr neue ähm, Ebene, wählt hier unten transparent aus. Und ja. Und dann klicken wir auf OK. Der, ähm, löschen das Hintergrund. Wenn ihr aber wirklich das Hintergrund haben wollt, dann müsst ihr, dann müsst ihr diesen Schritt nicht tun. So. Ähm, dann nehmen wir das Textwerkzeug und schreiben dort unser gewünschten Text. Fox Tutorials. vergrößern es und natürlich falls ihr wollt ähm, eine gewünschte Schriftart so naja ist etwas zu groß merke ich auch gerade so merke ich so naja ja, ist immer noch zu groß hm. mach jetzt mal unten So, so ist es perfekt. Nur gefällt es mir nur, wenn es in der Mitte ist. Ja. Danach ich wir wieder eine neue Ebene. Wieder auf Transparenz. Und mh, wählen das Farbfüllerobjekt. Und wir wählen hier, wo schwarz ist und weiß. Bei Schwarz haben wir eine gewünschte Farbe. Ich mache mal jetzt zum Beispiel Rot. Rot, ja. Ne, hm, oder? Ne, Schwarz. Das ist doch hier. Und Rot. Und wir sehen, hier unten, hier, ändert sich das mal, wenn ich auch die Farbe ändere. So. So wie ich es haben. Und wir ziehen das jetzt mal so entlang. Von der Ecke bis zur anderen Ecke. Nun klicken wir auf Modus über Deckkraft und wir klicken auf Unterschied. Und wir sehen, das Farbverlauf läuft perfekt. Ja und halt auf Unterschied, ja. Das war's auch. Ähm, naja, ähm, wenn, ich, wenn ihr nicht wisst, wie man Speicher per ähm, per ähm, Transparenz, zeige ich euch das jetzt mal jetzt. Dann klickt auf Datei, speichern unter Einnahme, Beispiel, Punkt PNG. So, PNG ist wichtig. Punkt PNG, das unterstützt die Qualität und das Transparenz Hintergrund. So, dann klicken auf Desktop, neu gewünschter Pfad, wo wir es speichern wollen und speichern. Exportieren, Standardwerte speichern, Standardwerte laden und auch speichern. Nun sehen wir hier, das ist unser erstelltes 
Und das ist das vorgeschaut, was ich, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Ja, und das war's auch. Ähm, gut, bis zum nächsten Tutorial.